হ্যালো ভিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি সজীব টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাচ্ছি অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো তোমাদের আজকে তোমাদের নবম দশম শ্রেণী পদার্থবিজ্ঞানের সর্বশেষ অধ্যায়টি টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব এটা হচ্ছে অ্যান্ডোস্কপি অ্যান্ডোস্কপিটা হচ্ছে রোগ নির্ণয়ের একটা পদ্ধতি আসলে তা আমরা কখন অ্যান্ডোস্কপি করবো এবং কীভাবে অ্যান্ডোস্কপিটা করা হয় সেই নিয়ে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং তোমাদের এই অধ্যায় প্রতিটা পর্বে আলাদা আলাদা করে যন্ত্রগুলো তোমাদের বুঝতে পাচ্ছ যে সব যন্ত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করছে একে একে আশা করি তোমাদের উপকার হবে তো অ্যান্ডোস্কপি কিভাবে করা হয় তার আগে আমরা একটু জেনে নিই আমরা অ্যান্ডোস্কপি কেন করব কখন করব সেটা হচ্ছে অনেক সময় চিকিৎসার খাতিরে বা চিকিৎসা করার জন্য শরীরের ভিতরে যে অঙ্গগুলো আছে সেগুলো বাইরে থেকে দেখার প্রয়োজন হয় তো সেই দেখার প্রয়োজনে তাকে থেকেই কিন্তু হচ্ছে মূলত অ্যান্ডোস্কপি করা হয় অ্যান্ডোস্কপির সাহায্যে শরীরের ভিতরে যে ফাঁপা অঙ্গ অঙ্গগুলো আছে মেনলি এই ফাঁপা অঙ্গগুলোর প্রতিচ্ছবিটা হচ্ছে বাইরে থেকে দেখা হয় বা ডিটেক্ট করা হয় বা বিভিন্ন কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা কিভাবে শরীরে যে ফাঁপা অঙ্গগুলো আছে তার মধ্যে দিয়ে একটা অ্যান্ডোস্কোপ দুটো অংশ থাকে দুটো নল থাকে দুটো স্বচ্ছ নল থাকে অ্যান্ডোস্কোপির সাহায্যে এই নলটা শরীরের ফাঁপা অংশের মধ্যে দিয়ে প্রেরণ করা হয় এই দুটো নলের মধ্যে একটি নল দিয়ে হচ্ছে উচ্চ ক্ষমতার আলো প্রেরণ করা হয় বেসিক্যালি এটা হচ্ছে এই আলোটা হচ্ছে মানে প্রেরণ করা মানে সোজা করে প্রেরণ করলে ভালো হয় সরলেখা কারণ নল একটা নল যদি বড় বড় সোজা আলো প্রেরণ করা হয় তাহলে আলোটা সোজা কিন্তু শরীরের ভিতরে প্রবেশ করবে কিন্তু শরীরের কোনো অংশ কিন্তু বা নালিকাগুলো বা ফাঁপা অংশগুলো সোজা নয় যার কারণে কি করা হয়েছে এই নলগুলোকে হচ্ছে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন আকারে প্রেরণ করা হয় এতে করে সরলেখা না হলেও আলো কিন্তু ভালোভাবে পৌঁছাতে পারে তো দুটো স্বচ্ছ নালিকার মধ্যে মধ্যে একটি স্বচ্ছ নালিকার মাধ্যমে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ হচ্ছে প্রতিফলন যেটা আছে সেটার মাধ্যম দিয়ে পাঁচ থেকে দশ হাজার যে হার্স আছে এই রকম হচ্ছে এই রেঞ্জের আলো হচ্ছে কিন্তু প্রেরণ করা হয় এই আলো ওই যে অঙ্গটা যে অঙ্কে যেন আমরা হচ্ছে এন্ডোস্কপিটা করছি সেই অঙ্গে পৌঁছায় পৌঁছানোর পর সেখানে হচ্ছে একটা প্রতিবিম্ব বা ছবি তৈরি করে কিন্তু অপর নল দিয়ে কিন্তু হচ্ছে চলে আসে এবং সেটা কিন্তু হচ্ছে বড় মনিটর বা স্ক্রিনে দেখে ওই জায়গার হচ্ছে সমস্যাগুলো হচ্ছে মানে হলো চিহ্নিত করা হয় হচ্ছে অ্যান্ডোস্কোপের মাধ্যমে তবে আধুনিক যে অ্যান্ডোস্কোপি মেশিন আছে সেই অ্যান্ডোস্কোপি মেশিনের সাথে একটা উচ্চ ক্ষমতার সিসিডি ক্যামেরা বলা হয় এটাকে এই ক্যামেরা লাগানো হয় এতে করে যেটা হয় ওই সিসিডি ক্যামেরার সাহায্যে কিন্তু সেই অঙ্গের বিভিন্ন ধরনের প্রতিবিম্ব বা ছবি তৈরি করতে পারে ফলে আরও ভালোভাবে ওই রোগাক্রান্ত জায়গাটাকে মানে স্পেসিকভাবে আমরা ডিটেক্ট করতে পারি বা সমস্যাটা খুব সহজে মানে বুঝতে পারা যায় এখন এই অ্যান্ডোস্কোপি আমরা কখন করি এবং হচ্ছে এই যে অ্যান্ডোস্কোপিটা আমরা করতেছি যে অ্যান্ডোস্কোপি আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা করব বা অ্যান্ডোস্কোপির ব্যবহারটা অ্যান্ডোস্কোপি সাধারণত ফুসফুস শরীরের ফুসফুস এবং হচ্ছে আমাদের যে হৃদপিণ্ড আছে তাদের মধ্যে একটা বিভাজন তৈরি হলে তখন অ্যান্ডোস্কোপি করা হয় তারপরে হচ্ছে বিভিন্নভাবে ভাবে হচ্ছে গর্ভবতী মহিলাদের বা প্রসূতি কোনো কাজে অ্যান্ডোস্কোপি করা হয় এছাড়া হলো মূত্রথলি এবং পেলভিক মাসের কোনো অঙ্গে হচ্ছে অ্যান্ডোস্কোপি করা হয় এছাড়া হচ্ছে আমাদের যে ক্ষুদ্রান্ত আছে অনেকগুলো সেই ক্ষুদ্রান্তের হচ্ছে অ্যান্ডোস্কোপি করা হয়ে থাকে তো বেসিক্যালি আমরা এই পদ্ধতিগুলো হচ্ছে অ্যান্ডোস্কোপি ব্যবহার করে থাকি আর একটা জিনিস হচ্ছে যে এই যে অ্যান্ডোস্কোপি যখন করা হয় অ্যান্ডোস্কোপি করার সময় আমি বললাম যে আগে দুটো স্বচ্ছ নল ব্যবহার করা হতো এখন হচ্ছে কিন্তু একটা সিসিডি ক্যামেরা লাগানো হয় যাতে আরও খুব সূক্ষ্মভাবে আমরা হচ্ছে আমরা ওই রোগাক্রান্ত জায়গাটাকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি এছাড়া যেহেতু অ্যান্ডোস্কোপি করার সময় একটা নল সূক্ষ্ম নালিকা প্রেরণ করা হয় যেটার মধ্যে আলো পূরণ করা হচ্ছে সেখান থেকে আমরা কিন্তু ওই রোগাক্রান্ত জায়গায় স্যাম্পল কালেক্ট করতে পারি আমরা এবং এই স্যাম্পল কালেক্ট করে এটা গবেষণা করে আমরা কিন্তু সার্জারিও করতে পারি এই অ্যান্ডোস্কোপির সাহায্যে সো অ্যান্ডোস্কোপির এই ছিল হচ্ছে কিভাবে করা হয় এবং তার কোন কোন কাজে ব্যবহার করা হয় এবং এটা কি কি ভাবে ব্যবহার করতে পারি আমরা কোন কোন কাজে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি আশা করি তোমরা কিছুটা হলে তোমরা বুঝতে পেরেছ তো আজকে আমরা ক্লাসটা আমরা শেষ করবো এখানে পরবর্তী ক্লাসে নতুন কোনো যন্ত্রপাতি এবং তার ব্যবহার এবং সতর্কতা নিয়ে আলাপ করবো তখন তো অনেক ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ